హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సంతోష్ రియల్ టెక్ మంత్ర ఛానల్కి స్వాగతం నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ప్రీవియస్ వీడియోలో వర్డ్లోని పేజ్ లేఅవుట్కు సంబంధించిన ట్యూటోరియల్ చూసాం అంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏ సైజ్ తీసుకోవాలి ఎంత మార్జిన్ తీసుకోవాలి అనేది మనం చూసాం కదా ఈ వీడియోలో టెక్స్ట్ ఫార్మాటింగ్ గురించి చెప్తున్నాను అసలు టెక్స్ట్ ఫార్మాటింగ్ అంటే ఏంటి అంటే చాలా సింపుల్ అండి ఇందులో ఏం లేదు మనం టైప్ చేసుకునే టెక్స్ట్ ఉంటుంది కదా దానికి ఫాంట్ సైజు స్టైల్ అలైన్మెంట్ కలర్ అప్లై చేయడమే ఈ టెక్స్ట్ ఫార్మాటింగ్ సింపుల్గా ఇంగ్లీష్లో ఒక డెఫినేషనల్ ఫామ్గా మీకు కావాలి అంటే కనుక టెక్స్ట్ ఫార్మాటింగ్ ఈజ్ అన్ ఆప్షన్ యూజ్ టు సెట్ ఫాంట్ సైజ్ స్టైల్ అలైన్మెంట్ కలర్ టు ద టెక్స్ట్ ఇది ఇంగ్లీష్ డెఫినేషన్ మన అర్థం కావాల్ మనకు అర్థమయ్యే విధంగా ముందు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను అయితే ఈ టెక్స్ట్ ఫార్మాటింగ్లో మీరు ఫాంట్ ఫాంట్ సెట్ చేయాలి అన్నా సైజ్ సెట్ చేయాలి అన్నా స్టైల్ సెట్ చేయాలి అన్నా అలైన్మెంట్ సెట్ చేయాలి అన్నా అంటే అలైన్మెంట్కి అవసరం లేదండి నేను చెప్పే పాయింట్ కలర్కి కలర్ అప్లై చేయాలి అన్నా దానికి ఖచ్చితంగా టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఈ టెక్స్ట్ సెలెక్షన్ అనేది మనము ఎలా చేయాలి అంటే జనరల్గా మనము రెండు మెథడ్స్లో చేస్తుంటాం ఒకటి మౌస్తో చేస్తుంటాము రెండోది కీబోర్డ్తో చేస్తుంటాం సో ఇప్పుడు మనం టైప్ చేసుకుంటూ పోతే టైం బాగా పడుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ టెక్స్ట్ తీసుకోవచ్చు మనం ఆటోమేటిక్ టెక్స్ట్ అనేది మనం తీసుకోవచ్చు ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఒక ర్యాండమ్ ఫంక్షన్ అనేది ఉంటుంది ఎలా ఇవ్వాలి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఏ ఎన్ డి ర్యాండమ్ టైప్ చేసి బ్రాకెట్ రెండు బ్రాకెట్స్ ఇస్తే మనకి వచ్చేసి త్రీ పారాగ్రాఫ్స్ వస్తాయి అలా కాకుండా మీకు నెంబర్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్స్ ఎక్కువ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి మీరు అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ర్యాండ్ అని టైప్ చేసి బ్రాకెట్లో మీకు ఎన్ని పారాగ్రాఫ్స్ కావాలో అన్ని పారాగ్రాఫ్స్ ఇవ్వండి ఎగ్జాంపుల్ నాకు టెన్ పారాగ్రాఫ్స్ కావాలి టెన్ అని టైప్ చేసి బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి ఎంటర్ కొట్టండి మీకు టెన్ పారాగ్రాఫ్స్ వస్తాయి లేదు నాకు వంద పారాగ్రాఫ్స్ కావాలి అంటే ఏం చేయండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ర్యాండ్ హండ్రెడ్ అయితే ఎన్ని పారాగ్రాఫ్స్ వరకు వస్తాయి అంటే మ్యాక్సిమం టూ హండ్రెడ్ పారాగ్రాఫ్స్కి మించి రావు మనకి మీరు వా టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చినా టూ ఫిఫ్టీ ఇచ్చినా త్రీ హండ్రెడ్ ఇచ్చినా ఎంత ఇచ్చినా వచ్చేది మీకు ఎంత వస్తుంది టూ హండ్రెడ్ పారాగ్రాఫ్స్ మాత్రమే వస్తుంది ఇప్పుడు నేను నా వర్క్ కోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ర్యాండ్ అని చెప్పేసి ఒక సిక్స్ పారాగ్రాఫ్స్ ఇస్తున్నా నేను ఒక పేజ్కి సరిపోను కొంచెం అటు ఇటుగా మనకి సో ఇక్కడ మనకి సెలక్షన్ మెథడ్ చూద్దాం ఫస్ట్ మౌస్తో చూద్దాం సెక్ మౌస్తో ఎలా చేయాలి అంటే ఇక్కడ కర్సర్ ఇక్కడ మీకు పాయింటర్ కనబడుతుంది కదా ఐ సింబల్ లాగా వస్తుంది దాన్ని టెక్స్ట్ కర్సర్ అంటాం మనం టెక్స్ట్ దగ్గర మనకి ఇలా వస్తుంది మనకి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి క్లిక్ చేసి ఇలా డ్రాగ్ చేయండి మీకు ఎక్కడ వరకు కావాలి కంప్లీట్ పారాగ్రాఫ్ కావాలంటే ఇలా తీసుకోండి కంప్లీట్ పారాగ్రాఫ్ కావాలంటే ఇలా డ్రాగ్ చేయండి లేదు ఒక వర్డే కావాలి ఆ వర్డ్ స్టార్టింగ్ దగ్గర నుంచి ఎండింగ్ కానీ లేదంటే ఎండింగ్ దగ్గర నుంచి స్టార్టింగ్ కానీ ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సెలక్షన్ మెథడ్స్లో ఇంకొక మెథడ్ ఏంటంటే మౌస్లో మామూలుగా క్లిక్ చేస్తే ఆ పారాగ్రాఫ్లో కర్సర్ వస్తుంది అలా కాకుండా మీరు డబల్ క్లిక్ చేయండి ఒక వర్డ్ మీద ఆ వర్డ్ సెలెక్ట్ అవుతుంది అలాగే ఒక పారాగ్రాఫ్ మొత్తం సెలెక్ట్ చేయాలి త్రిబుల్ క్లిక్ కొట్టండి ఆ పారాగ్రాఫ్ మొత్తం సెలెక్ట్ అవుతుంది చిన్న షార్ట్ కట్ ఇది మెథడ్ క్లిక్ చేస్తే ఆ కర్సర్ ప్లేస్ అవుతుంది డబల్ క్లిక్ చేస్తే ఆ వర్డ్ సెలెక్ట్ అవుతుంది త్రిబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఆ పారాగ్రాఫ్ సెలెక్ట్ అవుతుంది ఇది మౌస్తో ఆపరేషన్ చేసే విధానం సెలెక్ట్ చేసే విధానం అదే మన కీబోర్డ్తో అనుకోండి ఎలా చేయాలి మామూలుగా యారో కీస్ వాడుతుంటాం కదా లెఫ్ట్ రైట్ బాటము టాప్ ఇలా వాడుతుంటాం కదా మనం సో ఇందులో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేయాలనుకున్న వర్డ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని షిఫ్ట్ పట్టుకొని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ అవుతుందా ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ సెలెక్ట్ చేస్తూ వెళ్ళిపోతుంది ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్లీట్ పారాగ్రాఫ్ కావాలి అంటే ఏం చేయండి స్టార్టింగ్కి వెళ్ళండి స్టార్టింగ్కి వెళ్ళి షిఫ్ట్ పట్టుకొని ఇలా ఎండింగ్కి రండి యారో కీస్ తోటి ఒకసారి మీరు యారో కీ ప్రెస్ చేస్తే ఒక కీ ఒక క్యారెక్టర్ సెలెక్ట్ అవుతుంది మనకి డైరెక్ట్ డౌన్ కొట్టండి కిందికి వచ్చేస్తుంది ఇది ఒక ప్రాసెస్ రెండో ప్రాసెస్ చూడండి మీరు ఇది కొంచెం స్పీడ్ ఉంటుంది ఎందుకు స్పీడ్ ఉంటుంది అంటే వర్డ్ టు వర్డ్ సెలెక్షన్ ఇది మరి వర్డ్ టు వర్డ్ సెలెక్షన్ ఎలా వస్తుంది అంటే మామూలుగా క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ సెలెక్ట్ చేయడానికి షిఫ్ట్ పట్టుకొని యారోకీస్ వాడాం కానీ ఇక్కడ ఒక వర్డ్ కంప్లీట్ వర్డ్ సెలెక్ట్ చేయడానికి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇప్పుడు ఈ గ్యాలరీ అ
ఇదే లైన్లో కంప్లీట్ నేను లైన్ సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలా స్టార్ట్ స్టార్టింగ్కి వెళ్ళండి కర్సర్ని ఇక్కడ పెట్టేయండి ఓకే మనకి ఇక్కడ కీబోర్డ్ మీద యారో కీస్ పైన హోమ్ అండ్ ఎండ్ అని రెండు బటన్స్ ఉంటాయి హోమ్ అంటే ఏంటండి లైన్లో స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను నేను స్టార్టింగ్ పొజిషన్కి వెళ్ళాలి హోమ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి డైరెక్ట్ హోమ్కి వెళ్ళిపోద్ది ఎండ్ బటన్ కొట్టండి ఎండ్కి వెళ్ళిపోద్ది సో హోమ్ ఎండ్ బటన్స్ యొక్క యూజ్ అర్థమైంది కదా అయితే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఈ ఎంటైర్ ఫస్ట్ లైన్ మొత్తం నేను సెలెక్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను సో ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తాను అంటే జస్ట్ హోమ్లో ఉంది కదా షిఫ్ట్ పట్టుకొని ఎండ్ కొట్టేస్తా సో కంప్లీట్ లైన్ ఒకేసారి సెలెక్ట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ కర్సర్ ఎండ్ పాయింట్లో ఉంది మీకు ఆ లైన్ మొత్తం సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే షిఫ్ట్ హోమ్ అనండి కంప్లీట్ లైన్ సెలెక్ట్ అవుతుంది దిస్ దీస్ ఆర్ ద టెక్నిక్స్ మనకు మౌస్ తోటి కానీ కీబోర్డ్తో కానీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఫాంట్స్ సైజు అలైన్మెంట్ ఇవన్నీ ఒకే దగ్గర ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ ఫాంట్ అని చూపిస్తుంది చూసారా ఇందులోనే ఉంటుంది మనకి దీన్ని సారీ దీన్ని ఫాంట్ సబ్ గ్రూప్ అంటాం మనం ఇక్కడ సబ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి చూడండి క్లిప్ బోర్డ్ అని చెప్పేసి ఫాంట్ అని పారాగ్రాఫ్ అని స్టైల్స్ అని ఎడిటింగ్ అని ప్రతి సబ్ గ్రూప్లో మళ్ళీ మనకు కమాండ్స్ ఉంటాయి మనకి ఇందులో సో ఇక్కడ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసే దానిలో ఫాంట్ ఆప్షన్ ఈ ఫాంట్లో మనకి ఏముంది ఇక్కడ ఇది ఫాంట్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ క్యాలిబ్రీ బాడీ అని కనబడుతుందా ఇది ఫాంట్ పక్కన లెవెన్ నెంబర్ కనబడుతుందా ఇది ఫాంట్ సైజ్ ఇక్కడ ఏ ఏ రెండు ఏస్ కనబడుతున్నాయి చూసారా ఇది ఇంక్రీజ్ ఫాంట్ సైజు ఇది డిక్రీజ్ ఫాంట్ సైజ్ చూడండి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది మనకి ఇది స్టైల్స్ బోల్డ్ ఇటాలిక్ అండర్లైన్ ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ ఏబిసి అని స్ట్రైక్ అవుట్ వచ్చింది అంటే మనం ఒక టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని స్ట్రైక్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి స్ట్రైక్ అవుట్ వచ్చేస్తుంది దీన్ని సబ్స్క్రిప్ట్ అంటారు దీన్ని సూపర్ స్క్రిప్ట్ అంటారు సో అవి ఒకసారి చూద్దాం మనం ఫస్ట్ ఇప్పుడు నేను మొత్తం టెక్స్ట్కి నేను మార్చాలనుకుంటున్నా సో ఏం చేస్తా ఉన్న టెక్స్ట్ అంతా సెలెక్ట్ చేసుకొని నేను ఫాంట్ మార్చాలనుకుంటున్నా ఇక్కడ క్యాలిబ్రీ ఉంది నాకు ఇక్కడ టైమ్స్ న్యూ రోమనం అనే ఫాంట్ కావాలా సో సెలెక్ట్ చేయండి ఇలా సెలెక్ట్ చేసి టైమ్స్ న్యూ రోమన్ అని కొట్టే కానీ వచ్చేస్తుంది ఇందులో ఫాంట్ సైజ్ వచ్చేసి థర్టీన్ పెట్టుకుందాం మనం సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మనం వర్క్ చేసేప్పుడు మ్యాక్సిమమ్ ఫాంట్ సైజ్ వచ్చేసి థర్టీన్ మినిమం కాదండి మ్యాక్సిమమ్ సైజ్ వచ్చేసి థర్టీన్ పెట్టుకోవాలి ఎందుకు అంటే నార్మల్ టెక్స్ట్ అక్కడ వరకు సరిపోతుంది మనకి థర్టీన్ కంటే ఎక్కువ పెడితే ఏమవుద్దంటే అది కొంచెం హెడ్డింగ్ లాగా కనిపిస్తుంటుంది సో చూడ్డానికి కూడా నీట్గా కనిపించదు మనకు చదివేప్పుడు కూడా ఇబ్బంది కలుగుతుంది ప్రింట్అవుట్ మనకు తయారైన తర్వాత చాలా మంది వర్క్ చేసేప్పుడు ఏం చేస్తుంటారు అంటే సైజు కనబడట్లేదు అని ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఫాంట్ పెట్టుకొని వర్క్ చేస్తారు అది చాలా తప్పండి థర్టీన్ ఫాంట్ సైజు మించి పెట్టకండి మీరు ఎందుకంటే ప్రింట్అవుట్ తీస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఎంత వస్తుంది అనేది ఎందుకు అలా ప్రాక్టీస్లో కూడా చేయొద్దు అన్నాను అంటే మీరు ప్రాక్టీస్లో ఎయిటీన్ నైన్టీన్ పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు కానీ రియల్ టైంకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది మీకు అక్కడ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ పెడితే కానీ మీరు సాటిస్ఫై కాలేరు మీరు సో ఫస్ట్ నుంచి థర్టీన్ మించకండి ట్వెల్వ్ పెట్టుకోండి లెవెన్ పెట్టుకోండి మీకు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటే కానీ థర్టీన్ని మించకండి మీరు ఫాంట్ సైజ్ సో సెలెక్ట్ చేసిన ఫాంట్కి సో మరి నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్టైల్స్ అసలు ఈ స్టైల్స్ ఎందుకు వాడాలి అంటే టు హైలైట్ ఫ్యూ పాయింట్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ అనే వర్డ్ని నేను హైలైట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను మామూలుగా రాసేప్పుడు హైలైట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాము ఒకటి వేరే కలర్తో పే వేరే కలర్ పెన్తో రాయడం చేస్తాము లేకపోతే అండర్లైన్ గీస్తాము ఇలా చేస్తుంటాం ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే బోల్డ్ అనేది ఒక ఆప్షన్ థిక్ లెటర్ వచ్చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి డిఫరెన్స్ కనబడుతుందా ఇక్కడ లుక్ ఆఫ్ యువర్ డాక్యుమెంట్ యూ అని ఇక్కడ ఈ సె ఈ సెంటెన్స్లో మీరు తేడా కనిపిస్తే ఇక్కడ థిక్ లెటర్స్ కనబడుతున్నాయి మనకి ఓకే సో ఎక్కడెక్కడ ఎలివేట్ చేయాలనేది మనం ఫర్దర్ చూద్దాం మనం ఇక్కడ ఎలాంటి టైంలో ఎలాంటి ఎలివేషన్స్ చేయాలి అనేది సో ఇటాలిక్ అంటే కొంచెం స్లాంట్ వస్తాయి ఎనేబుల్ చేయాలన్నా డిసేబుల్ చేయాలన్నా అదే బటన్ క్లిక్ చేయాలండి మళ్ళీ వేరే బటన్ ఉండదు డిసేబుల్కి సో నెక్స్ట్ అండర్లైన్ ఇది ఓకే ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి కలర్ నేను ఒక హెడ్డింగ్ తీసుకుంటాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ హెడ్డింగ్లో వచ్చేసి ఏం తీసుకుంటాను అంటే ఎంఎస్ ఆఫీస్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ అనేది తీసుకుంటాను ఎంఎస్ ఆఫీస్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ దీనికి అలైన్మెంట్స్ అనేది మనం వాడుతుంటాం అవున
ఏ కింద రెడ్ కలర్ సార్ నాకు రెడ్ కలర్ వద్దు నాకు వేరే కలర్ కావాలి అంటే పక్కన చిన్న ట్రయాంగిల్ సింబలను చూసారా దాన్ని మీరు క్లిక్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ కలర్స్ వస్తాయి ఇందులో మీకు ప్రతి కలర్లో షేడ్స్ కనబడుతున్నాయి చూడండి దాని మీద పాయింటర్ పెడితే మనకి ఎక్క మన టెక్స్ట్ ఎలా వస్తుందో చూపిస్తుంది ఇందులో ఉన్న కలర్స్ కూడా మీకు నచ్చలేదు అంటే ఇక్కడ మోర్ కలర్స్ అని ఉంది చూడండి కింద మనకు ఒక పెయింట్ ట్రే సింబల్ వచ్చి మనకి మోర్ కలర్స్ అని ఉంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ కొన్ని స్టాండర్డ్ కలర్స్ అని వస్తాయి ఇందులో మీకు కావాల్సిన కలర్ తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు అందులో కూడా మీకు కలర్ నచ్చలేదు అందులో కూడా మీకు ఆ కలర్స్ ఏమి నచ్చినవి లేవు అంటే ఇక్కడ కస్టమ్ కలర్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఈ కస్టమ్ కలర్స్లోకి వెళ్ళండి ఇందులో మీకు దొరకదు అనేది ఉండదు మీ రోపికతో సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిందే మీకు ఏ కలర్ కావాలి అన్న ఖచ్చితంగా ఇందులో దొరుకుతుంది సో సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే అని ఇస్తే ఆ కలర్ అక్కడ అప్లై అయిపోతుంది సో ఇది హెడ్డింగ్ కాబట్టి నేనేం చేస్తాను కొంచెం బోల్డ్ తీసుకుంటాను బోల్డ్ రైట్ అండర్ లైన్ తీసుకుంటాను అండ్ దీన్ని అలైన్మెంట్ సెంటర్ అలైన్మెంట్ సెం అలైన్మెంట్స్ అనేది ఏంటి అంటే టెక్స్ట్ ఎటు నుంచి ఎటు ఫ్లో కావాలి మామూలుగా మనం వాడేటప్పుడు లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ ఫ్లో తీసుకుంటాం రాసేప్పుడు ఓకే దాన్ని లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ అంటాం నెక్స్ట్ సెంటర్ అలైన్మెంట్ అంటాం సెంటర్ అలైన్మెంట్ అనేది దేనికి వాడతాం మనము అంటే హెడ్డింగ్స్ లాంటివి తీసుకున్నాం చాలామంది ఈ విషయం తెలియని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇగో ఇక్కడ కర్సర్ పెట్టేసి స్పేస్ బార్ కొడతారు ఇప్పుడు అండర్ లైన్ ఉంది కాబట్టి అండర్ లైన్ తెలుస్తుంది మనకు తేడా కానీ అండర్ లైన్ తీసేసి చూద్దాం అసలు చాలామంది చేసే తప్పు మిస్టేక్ పెద్ద మిస్టేక్ అన్నట్టు ఇది స్పేస్ బార్ వాడతా ఉంటారు సో ఎప్పుడైనా వర్డ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే వర్డ్ ఒకటే కాదు టైపింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మనము ఫ్రీక్వెంట్ అంటే ఎక్కువగా యూస్ చేయకూడనివి కొన్ని ఉంటాయి ఒకటి స్పేస్ వర్డ్కి వర్డ్కి మధ్యలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ స్పేస్ ఇవ్వదు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ డిజైన్ టు అనే దగ్గర ఒక స్పేస్ ఉంది నేను రెండో స్పేస్ ఇచ్చి నేను వేరే దగ్గరకు మూవ్ అవుతాను గ్రీన్ కలర్ అండర్ లైన్ వచ్చింది ఎందుకు అండర్ లైన్ వచ్చింది అంటే అది గ్రామటికల్ మిస్టేక్ మనకు ఖచ్చితంగా ఒక వర్డ్కి ఇంకో వర్డ్కి మధ్యలో ఒక స్పేస్కి మించి ఇవ్వకూడదు మనం సో కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంటారు ఇక ఇక్కడ చూడండి స్పేస్ బార్ పెట్టి సెంటర్లోకి తెచ్చుకుంటారు ఈ పని ఎప్పుడూ చేయకూడదు మనం దీనికి ఏం చేయాలా అలైన్మెంట్స్ తీసుకోవాలి ఎలా తీసుకోవాలి జస్ట్ అది అలైన్మెంట్ అనేది ఒక పారాగ్రాఫ్కి సంబంధించింది కాబట్టి అందులో కరసర్ ఉంటే సరిపోద్ది మొత్తం మనం సెలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మనం సెలెక్ట్ చేసినా పర్లేదు అందులో కరసర్ ఉంచినా పర్లేదు మనకి ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్లో అలైన్మెంట్స్ ఉన్నాయి చూసారా లెఫ్ట్ సెంటర్ రైట్ సెంటర్ హెడ్డింగ్ కాబట్టి సెంటర్ అలైన్మెంట్ తీసుకున్నా రైట్ అనేది ఎందుకు వాడతాము లైక్ లెటర్లో మనం డేట్ ప్లేస్ రాస్తామా దీనికి కూడా చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటి లెఫ్ట్లో పెట్టేసి ఇక్కడ కర్సర్ పెట్టేసి ఎగ్జాంపుల్ దీని కింద తీసుకుంటాను నేను ఇక్కడ డేట్ రావాలి డేట్ అని చెప్పేసి సమ్ ఒక డేట్ వేస్తున్నా నేను ఈ మంత్ ఈ ఇయర్ వేస్తా జీరో వన్ జీరో వన్ టూ జీరో వన్ ఎయిట్ అని ఇస్తున్నా సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ దీన్ని స్పేస్ బార్ పట్టుకొని వెళ్తూ ఉంటారు ఇలా చేసే బదులు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే జస్ట్ లెఫ్ట్లోనే టైప్ చేసుకొని దాన్ని రైట్ అలైన్మెంట్ సెట్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది మనకి జస్ట్ ఇక్కడ అలైన్మెంట్స్ కనబడుతున్నాయి కదా ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ సబ్ గ్రూప్ ఉంది కదా ఇందులో ఇది లెఫ్ట్ ఇది సెంటర్ ఇది రైట్ రైట్ పెట్టుకోండి డైరెక్ట్ రైట్ వచ్చేస్తుంది మనకి ఇప్పుడు ఈ హెడ్డింగ్ ఉంది ఇది ఎక్కడ కావాలి మనకి సెంటర్లో కావాలి టైప్ చేసి సెంటర్లో పెట్టేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇవాళ మనం ఏం చూసాం టెక్స్ట్ ఫార్మాటింగ్ సంబంధించిన ఫాంట్ అప్లై చేయడం సైజ్ స్టైల్స్ లైక్ బోల్డ్ ఇటాలిక్ అండర్ లైన్ అండ్ కలర్ అప్లై చేయడం చూసాం ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్